O mês de janeiro tem sido dominado pelo Rally Dakar 2024, competição que levou até às pistas da Arábia Saudita os melhores pilotos e máquinas que ali disputaram o mais duro e difícil evento mundial de todo o terreno. Entre eles estiveram muitos portugueses que, de regresso a Portugal, estão connosco neste programa, onde irão relatar as suas aventuras, sucessos e contratempos, mas com uma particularidade. Todos tiveram o privilégio de cumprir o percurso até à linha de meta e, por via disso, subir ao tão desejado pódio. Estamos com os pilotos, os nossos heróis que estiveram no Dakar. Uh, mês de janeiro foi o um mês dedicado à maior prova de todo o terreno que anualmente se disputa e agora na Arábia Saudita. Temos uh, connosco vários pilotos, não os vamos apresentar todos ao mesmo tempo, uh, mas é com eles que vamos estar nos próximos dois programas. Vamos saber como é que foi a aventura deles no Dakar, as uh, confusões, as uh, sortes, as aventuras uh, que viveram uh, e uh, iremos saber também aquilo que eles projetam para este ano de 2024. E para começar, vamos falar com João Ferreira, que disputou e venceu alguma das etapas da categoria SSV. João, primeiro que tudo, parabéns pelas tuas prestações. Balanço que fazes desta tua participação no Dakar. Antes de mais, muito obrigado. Uh, foi um balanço positivo, um sabor um bocadinho agridoce. Uh, íamos com o objetivo de lutar pela vitória, tentar lutar pela vitória dos SSVs. E até certo ponto, quando estivemos muito perto, conseguimos recuperar o tempo perdido do primeiro dia. Chegámos a estar em segunda a geral a 7 minutos do primeiro classificado, mas um problema elétrico, a bomba de combustível, deitou tudo a perder. Mas corridas são mesmo assim, o que importa é que somamos pontos importantes para o campeonato do mundo. Fizemos, e não conseguimos fazer quinto lugar entre os SSVs contra os melhores pilotos do mundo, portanto, acho que o balanço acaba por ser positivo. Ficaste com a perfeita noção de que não foi este ano, mas poderás vir a ganhar o Dakar. Eu espero que sim, eu espero que sim, é para isso que trabalho todos os anos. O Dakar é um tema que, como podemos ver, é uma corrida muito imprevisível, mas é com esse intuito que ataco todas as corridas e o Dakar é dar o meu melhor e tentar lutar pela vitória. Passo agora para Mário Franco. Obrigado por teres aceito também o nosso convite. Uh, Mário, uh, o objetivo não terá sido totalmente cumprido, mas havia uma coisa que tu dizias dia a dia. Estás a continuar a aprender e estás a ganhar muita experiência neste, nestas tuas participações no Dakar, nesta que foi a tua segunda. Sim, antes de mais obrigado pelo convite. Um, houve uma, há uma pessoa muito importante no, no mundo todo de terreno uh, que, que me disse que cada quilómetro de Dakar é uma experiência. Uh, ou seja, o meu objetivo é mesmo esse, é fazer quilómetros para ganhar experiências. Portanto, se calhar o Stefano Peter Ansel, com 20 ou com 30 Dakars, ainda hoje é surpreendido com alguma coisa de novo. E isso, uh, isso é o que vale. Nós, com, eu com 40 anos, com dois Dakars, tenho muito para aprender ainda. Uh, tenho, tenho, enfim, uh, gostava de, muito, de continuar a aprender, era sinal que lá ia outra vez. Os objetivos não foram cumpridos a 100%, porque, enfim, uh, problemas uh, que, que surgem sempre e que temos de estar um, preparados para os resolver... Uh, apareceram, mas uh, o, que nos, os que nos, o que nos faz e o que nos transforma é precisamente a forma como os resolvemos e como os encaramos. E aí uh, cumpri com o meu objetivo a 100%, porque problemas todos temos. Depois ganha aquele que tiver menos problemas uh, e que os resolve mais depressa. Obrigado. Passo para o outro, Mário. Mário, tu fostes um dos vencedores deste Dakar. Estudo Dakar uh, não há um único vencedor, tem vários vencedores triunfastes naquela categoria, que também já triunfas há dois anos, mas desta vez foi por uma vantagem enorme de quase seis horas para o segundo classificado, numa prova em que, à parte disso, tinhas ainda o, a juntar a isso, a estreia, no fundo, tivestes com uma nova moto e com uma missão de desenvolver essa moto para o futuro. 
Olá a todos, uh, obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, sim, fomos com uma moto nova, fomos surpreendido, surpreendidos ali no uh, final de novembro. A nossa moto estava pronta já a embarcar e, um, e fomos convidados por uma equipa para, para irmos uh, com uma moto nova, com, com um projeto novo. Uh, como um amigo meu dizia, é um pouco freestyle, porque isso para uma prova desta sem testar, sem experimentar uma moto, é um risco grande. Uh, mas confiei, confiei nas coisas e, e sabia que também parte da gestão estava no meu lado. Sabia que ia chegar lá e ia ter dificuldade na fase inicial, para me habituar à moto, para ver como é que as coisas estavam, porque ia com uma moto totalmente desconhecida. Mas sempre acreditei no projeto e acho que acabou por correr bem. A moto não me deu grandes problemas, deu boas indicações. Por isso, tentámos gerir o melhor possível e, e claro, ganhámos com alguma vantagem, mas, como digo, este ano não nos calhou a nós, não tivemos problemas com as, com as motas e para o ano pode, pode nos calhar a nós. Mas saí de lá muito contente com aquilo que nós fizemos. A marca também ficou satisfeita com, com os resultados e com a performance da moto. E agora vamos ver o futuro. João, hum, tu iniciaste, não neste Dakar, mas um, há, no final do, próximo, do, do passado ano, um, uma, um novo projeto, no fundo estás como piloto da Canam, estás a disputar uma categoria T4, um, agora SSV, um, há quem pense que destes um passo atrás, uh, mas explica a tua opção, explica o teu projeto, mesmo nós, dentro de casa, peço desculpa a expressão, debatemos isso, que o caminho normal de um piloto jovem, qualquer piloto, é T4, T3, T1. E nós temos um caminho completamente ao contrário. Começámos no T1, passámos depois para o T3 com o Yama da X-Ride e agora estamos no T4, no SSV da Canam, assistidos pela equipa Salt Racing. Mas foi uma oportunidade que nos surgiu. Temos a sorte de estar incorporados na equipa oficial da Canam, da Canam Factory Team. Sou, sou eu e mais três pilotos, o Chaleco Lopes, o Austin Jones e o Rocas Bachuska. Uh, e acho que é uma oportunidade de uma vida, estamos incorporados na fábrica, na equipa oficial, temos apoio Canam e foi uma das razões que, que nos fez abraçar este projeto e dado que também não tenho, à medida que as corridas vão passando vou tendo cada vez mais, mas de facto tenho pouca experiência no deserto, tenho muita experiência já nas corridas de baixa, como Baixa Porto Alegre, Baixa Aragão e as nossas corridas em Portugal, mas de facto o que nos faz falta é as corridas de deserto e penso que foi uma, uma boa estratégia adotada e o futuro, quero que também passe aí por mais experiência no deserto, nunca esquecendo das provas cá em Portugal, mas quero continuar a evoluir e a aprender uh, para, ser mais, para ser mais rápido no deserto. Sentes que, neste caso no Dakar, uh, a categoria SSV estava extremamente competitiva? Sim, eu, eu já sabia, não estava surdo, não ia, já fui para lá saber que a corrida ia ser muito dura, não só pela ser a corrida em si, mas também pela concorrência. Mesmo dentro da Canam tínhamos pilotos muito rápidos, com muita experiência, tínhamos novas marcas também muito fortes, que acabaram por ganhar o Dakar, e portanto sabia que a corrida iria ser dura do início ao fim, e infelizmente o Dakar não, não nos sorriu, mas com uma vitória ou com um pódio, mas sorriu-nos algumas etapas e bons resultados. Mário, tu uh, és um piloto que aposta, piloto e preparador e chefe de equipa e chefe de estrutura que tem feito uma aposta desde há longos anos na Yama. Um, este ano estreaste um carro novo. Uh, o que é que tu estreaste? O que é que, a maqui, o que é que era a máquina que tu utilizaste no Dakar? E quais foram os problemas que houve, sendo que houve alturas em que andaste bastante rápido. O Dakar para mim uh, começou, não começou no dia 1 uh, um ou 2 de, de janeiro, começou dois ou três meses antes em que tem que se arranjar mecânicos, preparar caminhões, levar toda a estrutura. Uh, o carro, não fui eu que o estreiei, foi aqui o Sr. João Ferreira que teve esse, esse prazer de o estrear e, e o pai dele, o favor, fez o, o favor, salvo seja de me vender os carros e de, e, e de me dar essa oportunidade de correr nos carros. Uh, eu estou ligado à marca desde 2016, uh, conheço muito bem os carros, este não é muito diferente do que, do que aquilo que nós um, corremos cá, 
uh, a nível de potência é muito idêntico ao meu. Uh, detectámos ali algumas uh, fragilidades que o carro tinha, uh, que, que já as tivemos em 2017, 2018, 2019, 2020, nos nossos carros. Portanto, houve coisas que aconteceram no carro que nos nossos não aconteceriam garantidamente. Portanto, uh, agora, o carro é uma evolução muito grande, de, de carro, é um T3 uh, que completamente diferente a nível de chassi comparado com aquilo que eu estava habituado, mas um, as fragilidades que ele teve são coisas perfeitamente uh, uh, com solução uh, a muito curto prazo, não é preciso nada de desenvolvimentos, não é preciso nenhum investimentos e consegue fazer um carro altamente competitivo. Uh, a questão de, tal qual como o Mário Patrão teve a dificuldade de não, de não ter testado a moto, eu não consegui testar o carro em Marrocos e isso uh, atrasou-me um bocadinho depois a evolução durante o Dakar, ou seja, os primeiros dois, três dias, foi para perceber como é que o carro funcionava, como é que funcionava nas dunas, as, as, as trocas de caixa, os pneus, o melhor 32, o melhor 30, para que tipo de piso, as pressões de pneus, portanto, e tudo isso atrasou-nos um bocadinho. Houve etapas que efetivamente estávamos muito bem, Uh, a questão daquele carro é que nós conseguimos andar muito depressa, muito seguros e muito confortáveis uh, comparado com o que eu tinha a nível de chassi. Este carro permite andar depressa com estas soluções para não ficarmos a 20 ou 30 km do fim. Conseguimos fazer bons resultados garantidamente. Mário, hum, eu sei que tu, e agora já, vais, vais, já te vais habituando, nem ao princípio nem gostavas muito que se falasse na vitória dos veteranos, nem gostavas muito de te assumir como veterano. A idade não perdoa e, 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 e é isso que acontece. Agora, a, a pergunta que eu te faço, e, e é bom que as pessoas saibam, que não eram um ou dois veteranos, estavam 27 veteranos a correr no Dakar. O que é que o corpo uh, se ressente e o que é que a cabeça tem que compensar para que tu consigas continuar na tua belíssima prestação, no fundo foi um top 30, foi um, uma boa prestação uh, à geral, à parte da vitória. Sim, a preparação do, do Dakar é uma preparação de cerca de um ano e sem dúvida tão, tão ou mais importante que o físico é a cabeça estar funcional, sim. Um... Isso é super importante. Eu sabia que aquela classe era muito competitiva, tem muitos pilotos, porque também o Dakar agora já, já começam os pilotos a ir mais cedo, mas normalmente o Dakar vão os pilotos mais, mais velhos e antigamente iam os pilotos mais velhos. Acabavam os, os campeonatos nos países deles e depois já começavam a ir para o Dakar. Um, e temos ali muita gente com a idade que anda depressa ainda. Um, como podemos ver nas motas, nos carros, uh, há super veteranos aqui. O Sainz ganhou com 60 anos. Uh, sim, o Dakar tem, é preciso ter sorte, é preciso ter uma boa máquina, é preciso ter experiência. Uh, há uma série de coisas que ali contam e nós, este ano ganhámos com alguma, alguma vantagem, porque eu não sei também se os meus, meus adversários tiveram problemas ou não, mas possivelmente sim, para a diferença de tempo que, que houve é porque eles tiveram problemas, mas isto pode acontecer com qualquer um de nós. Uh, eu, eu tentei, eu, para mim é fácil fazer problemas, uh, numa corrida daquelas, basta arriscar um pouco demais numa etapa de pedras e é fácil eu arranjar um problema na moto, muito fácil. Agora é preciso, com a minha experiência, eu conseguir gerir e dizer, ok, esta etapa aqui eu tenho que ter mais calma, vou nas pedras, eu não quero destruir a moto aqui, tenho que perder um pouco de tempo e a seguir posso ganhá-lo noutro sítio qualquer. É um pouco assim, tem a ver com, com a gestão das coisas e eu acho que fiz uma boa gestão de corrida, uh, e como tal acabámos bem e isso é o importante. Nos últimos dois anos tens ido como mal motor, desta vez porque estreavas uma moto nova fostes poupado a isso, mas também tiveste ainda que fazer muita mecânica? Não, este ano não fiz, não fiz mecânica, um, dei o feedback do que é que eu estava a sentir, um, eu consegui, como disse, andei com a moto a cerca de 30 km lá no checkdown antes de antes de, de começar e felizmente conseguimos detectar algum problema que a moto vinha com um defeito de suspensões de lá do Japão e tivemos trocar duas vezes, mas conseguimos pôr a moto mais ou menos alinhada para começar e depois andámos com ela mais ou menos como estava, fomos fazer umas pequenas alterações, pequenos cliques para aqui ou para ali, 
mas não, não, não podíamos alterar ali muita coisa, porque é tal coisa, não via a moto, não sabia a cor da moto uh, e pouco mais. Sabia os autocolantes que levei de Portugal e o resto não sabia como é que ela ia estar feita, se, se era muito potente, se era pouco, se era mais ou menos. Só depois lá é que conseguimos ver esses, esses pormenores. Qual é que vai ser o destino desta moto? Vai ser a versão cliente da, da Honda? Sinceramente, uh, não sei. Uh, o pai do projeto também não sabe, uh, o que eu sei é que eles quiseram fazer um, este teste no Dakar uh, e, e a informação que me deram foi que agora vão, vão para casa, vão, vão pensar durante dois meses uh, e vão ligar uma solução, agora não sei exatamente, eu penso que nem eles sabem qual é ainda a solução para a moto, há ali uma série de coisas, pode ser versão cliente, pode ser versão de aluguer para a própria onda alugar motos a clientes, Há ali uma série de coisas que pode ser feita. Agora, eles próprios também não sabem o que vão fazer com ela. João, há bocado falaste, quando falaste do teu balanço, falaste que não tinha sido aquilo que tu querias, mas em termos de Mundial, tinhas averbado bastantes pontos, até porque tiveste três vitórias e outros bons lugares em etapas, e isso no Dakar e isso no Mundial também pesa. O que é que vai ser... O teu projeto este ano é tentar ser campeão do mundo? Sim, é, é com esse intuito que vamos trabalhar o ano todo. Temos agora, no final do mês de Fevereiro, a segunda ronda do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi e depois temos a prova em Portugal e Espanha. Essa, penso que seja obrigatório nós ganharmos, mas é esse o intuito do nosso, do nosso ano e da Canami e da South Racing também, é que sejamos juntos campeões do mundo da SSV. Sentes que com esta nova dinâmica que a Azul passou a dar ao Campeonato do Mundo e, e com esta distribuição nas várias categorias, que o todo o terreno está a ter um impacto maior no desporto motorizado a nível mundial? Sim, eu diria que sim. Acho que, digamos, a recente criação deste Campeonato do Mundo W2RC acho que veio trazer muita notoriedade e muito impacto mediático ao nosso desporto e por consequência para Portugal, temos agora, já tínhamos uma prova da Taça do Mundo, Porto Alegre tem sido nos últimos anos sempre feito parte da Taça do Mundo, e agora temos uma prova do Campeonato do Mundo em Portugal e Espanha, pronto, transibérico, e portanto acho que é muito bom para nós, pilotos portugueses, temos a oportunidade de debater no nosso próprio país contra os melhores pilotos do mundo, e é excelente também para, para o nosso próprio país receber uma prova do Campeonato do Mundo, com os melhores pilotos do mundo, as melhores equipas, os melhores construtores, portanto acho que é, um, é muito positivo para todos nós. Como é que é ser, no fundo, assumes isso, ser um piloto profissional? Uh, sim, 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 sou um piloto semi-profissional, sim, profissional, semi -profissional, sim, é verdade que dedico muito da minha vida às corridas. Uh, é um trabalho duro, muitas pessoas pensam que é sentar e, e conduzir, e dá para fazer isso, sim, mas obviamente os, resultados não, os bons resultados não aparecem daí, temos que treinar muito, muito físico, temos que treinar muito com o carro, temos que fazer um grande trabalho de casa com a equipa, que, com os nossos patrocinadores também, para conseguirmos obter bons resultados ao longo do ano. Mário, como tu disseste também há bocado, tu és muito mais que um piloto, tu és um piloto, és um chefe de equipa, e portanto aquilo que eu te vou perguntar não é só o que é que vais fazer como piloto, mas o que é que a Franco Sport vai fazer para este ano de 2024? Relativamente à Franco Sport, o que vai fazer é todo o campeonato nacional cá, felizmente há... Está, uh, 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 tanto a Franco Sport como a, a Yama estão numa boa senda de vendas de carros para competir e com clientes que, que, que gostam tanto não só da marca mas da competição e a Taça Yama ajuda uh, muito a que eles vão portanto vamos ter muitos clientes a participar nas provas do Campeonato Nacional uh, vamos fazer uh, o Campeonato da Europa com, com um carro em T3 e com um carro em T4 Uh, vamos fazer um, as provas do campeonato do mundo que eu, falei, que eu vou fazer, vamos ter em princípio mais uh, dois a três pilotos e a terminar o, o ano, digamos assim, em 2025 no Dakar com mais dois, dois a três pilotos uh, comigo, digamos assim. Portanto, vou tentar sempre uh, aliar uh, a minha participação com mais, com mais clientes para dividir não só as minhas despesas como as despesas deles uh, e fazer um bocadinho o gosto ao dedo que é competir mas basicamente vai ser isto, o campeonato nacional, aquelas que eu puder fazer, vou fazer em T3 num, num destes Yamas, uh, mas pronto, basicamente vai, vai ser isto. Mário, uh, tu desde há dois anos tens feito uma aposta forte em correr em Portugal com uma moto elétrica. 
uh, é um projeto quase, quase único, uh, mas que tu tens feito com muito empenho, tens feito provas de enduro, de motocross e algumas também de todo o terreno. Uh, é uma aposta que tem continuidade, naturalmente. Em Portugal ainda ninguém olhou para a moto elétrica como sendo ter que ajustar um regulamento para ela poder competir. Isso já, já acontece em alguns, em alguns países a nível mundial. Em Portugal ainda se conseguiu fazer isso. Lança-se muitas ideias de ah, era bom competir, mas depois não se faz nada para, para se incentivar. O nosso trabalho vai continuar, os patrocinadores estão com essa ideia e estão com esse marketing que querem levar isso para a frente e nós temos que ver as corridas que é possível, que temos autonomia para fazer e faremos o máximo possível de corridas em Portugal e depois lá fora iremos fazer, penso que duas corridas em Marrocos, isto é em onde, onde o Mário vai competir, duas corridas em Marrocos durante o ano e mais uma outra, outra corrida que iremos ver qual é, o que é que há dentro do nosso budget, do nosso tempo, o que é possível fazermos. Muito obrigado aos três. Terminamos esta parte da entrevista. Espero que tenham um enorme sucesso para este ano e conto, eventualmente, ter-vos aqui no próximo ano para voltarmos a falar de mais uma edição do Dakar. Olá, Arnaldo. Obrigado por nos deixares montar este estúdio do Dakar aqui nas tuas instalações. É, é sempre um bom anfitrião. Vamos aproveitar para falar dos teus projetos, e sei que são largos para esta temporada. Temos aqui duas máquinas, temos aqui uma moto, temos aí bicicletas. Tu és o homem dos sete ofícios. Vamos começar pelos carros. Sei que tens um projeto novo para este ano. Olá Pedro, sim, epá, este ano fruto aí de, de termos feito aquela performance ali por raríssima em fronteira, abriram-se aí novos desafios, novas propostas, é, epá, a gente não tem como dizer que não, a gente sabe que somos homens de, de aventura e de, de desafios, e epá, este ano vamos aqui mais para o lado direito, aqui mais para a Polaris, e vamos deixar o, o Canam para já. Vai, vai, vais entrar também no desafio, no, no troféu Polaris, que vem aí de regresso às competições. Sim, epá, eu sou à longa data que sou amigo do Carlos e, e o Carlos da Polaris lançou-me o desafio de, de, de conduzir o carro e de, e de poder ajudar a fazer o, o troféu. Epá, como a gente tem a Mundimato por trás, a Mundimato também possivelmente vai ser um dos patrocinadores e, e portanto, digamos que pronto, não tive outra hipótese de não embarcar nesta aventura. Nesta aventura. Depois de teres feito fronteira e depois de teres visto até a performance que o Bruno fez em Porto Alegre com um carro praticamente de sério, o que é que achas que os polares poderão vir a fazer independentemente do troféu, no campeonato deste ano? Pá, pois, isso é uma incógnita, não é? Não sabemos o que é que vão, porque os pilotos, quem está atrás do volante também manda muito. Mas o carro tem potencial, tem coisas melhores, tem coisas piores. Uh, realmente o, o Canem está muito mais testado, muito mais evoluído, muito mais uh, fiável. Uh, epá, o Polaris está numa fase de, de evolução, é um bom carro, tem coisas boas também. Epá, vamos à aventura. Vamos ver. Vamos ver. <risos> Olha, motas e até quads, tu tens, tu tens gente a correr no troféu Yama, no x no nas provas do, do, da X-Adventure. Uh, o que é, quem, é que, quem é que são essas pessoas que, que no fundo correm com as coisas da Bundi Mate nestas competições? Pronto, como deves calcular, a gente anda na competição e, e, pá, e está muita falta de patrocínios e muita gente nos procura e nos pede apoios e tudo mais. Nós uh, pá, não podemos apoiar toda a gente, como é, como é evidente, mas vamos dando preferência Uh, por exemplo, ao Caetanito, que corre no troféu, Ia, uh, no troféu Iama uh, de mota 
Felipe é o nosso encarregado na empresa, a Bruna, que temos algumas parcerias lá também de negócios com elas, o meu afilhado Márcio, que também pronto, é da família e também é, à longa data que andámos de moto juntos e aprendeu connosco e foi evoluindo sempre e agora vai fazendo algumas provas de Canam. Ah, e digamos que depois vem a parte das bicicletas, em que nós temos uma marca, que é a Olímpia, ah, e que, que patrocinamos alguns atletas que, 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 que fazem parte dessa equipa, e daí toda essa, toda essa envolvente. É? Mas continuas a manter aquele, aquele grupo que semanalmente, ou pelo menos mensalmente, não sei, tem ali um passeio pela Costa da Caparica... Sim, epá, isso faz parte, todos os domingos que posso, todos os sábados, à quarta-feira temos um passeio noturno e isso faz parte da dinâmica epá, da vida, do modo de viver com os amigos e com aquela rapaziada toda, epá, e que no fundo também vais mantendo a forma, vais te, vais -te envolvendo, ainda agora a rapaziada... É, vamos, volta de moto, não sei o quê, vamos a Marrocos, vamos aqui, vamos ali, vamos acabar por fazer as, as seis horas de fronteira. Pá, é, digamos que é tudo uma, toda uma situação de, de, de amigos e de, de, de estar na vida. Não é? ainda, ainda, te sentes, ainda te sentes com coragem para ir fazer uma corrida de seis horas de moto? É pá, eu, é assim, eu quando era mais novo andava bem. Depois tive ali um acidente de moto de estrada forte e tive uns anos sem andar. Aqui há uns tempos houve aí uma, uma, um convite para ir fazer ali uns diazinhos a Marrocos. Então, é pá, fui aí, comprei uma moto à pressa e tal, e vamos lá até Marrocos e tal. É pá, e isso deu-nos um fim de semana para aqui, fim de semana para ali, passei para aqui, um treinozinho para acolá e tal. É pá, e pronto, agora apareceu um amigo, o Pedro Tubarão, é pá, vamos fazer as seis horas de fronteira, é pá, e lá, vamos embora, três horinhas cada um, também passa no estante, e pronto, é pá, vamos divertir-nos e sobretudo é, é isso. Voltando para as bicicletas, tu tinhas aí também, no teu, no teu currículo, umas aventuras grandes no Brasil e outras coisas assim do género. Sim, é pá, isso já foi há uns dez anos, pá, aí em que nós andávamos bem, lutávamos ali à, à classe uh, epá, e, e fiz umas coisas engraçadas. Fiz o Titã Deserto, fiz o Brasil Raid de três anos, fiz o ABC vários anos, ainda este ano vou outra vez, mas mais, mais calmo e mais. Epá, e agora está a aparecer a parte das elétricas, em que a Olímpia também é muito competitiva, nós temos uma máquina muito boa elétrica, e que é possível que vá fazer o Campeonato Nacional e, e a Taça uh, com uma bicicleta elétrica, porque já é aquela ajudinha, não é? já não há aquela performance de outros tempos, portanto há que ter ali um bucezinho de ajuda. E já que estamos a falar de, de, de negócio, vamos saltar das bicicletas para a Mundimat, até porque estamos aqui num espaço recente da Mundimat. A Mundimat continua a crescer. Sim, pá, isto às vezes a gente não, não faz para que isso aconteça, mas as coisas naturalmente acontecem e também é, digamos que é uma, uma, uma parte que eu, que eu gosto de dar a hipótese às pessoas que trabalham comigo, de crescerem, de evoluírem. Ah, e, pá, e nós atacamos Lisboa, temos um armazém em Frielas e houve sempre a pretensão de atacar Lisboa aqui por este lado de, de Sintra e tal. É pá, apareceu esta oportunidade e nós, pronto, já tínhamos três armazéns, agora ficamos com quatro e pronto, é mais um... Mais, mais um, uma dor de cabeça. Mais uma dor de cabeça, exatamente. <risos> Sim, senhor. Parabéns, Arnaldo, e mais uma vez obrigado por ter sido o anfitrião destes programas. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos de novo com a continuação destas entrevistas sobre o Rally Dakar.